Олег Кулиба, председатель областной федерации ровненских подводных охотников, нашел мой адрес в интернете и пригласил на охоту в свои края. Новые места, новые встречи – это всегда хорошо. Мы пойдем по, краю, по левому краю русла, зайдем в коряжник, проверим э, этот коряжник, там должны стоять в принципе карпы. Вот, мы его проверим. Потом пойдем немного дальше, другой коряжник проверим. Там обычно стоят самы и большие окуня. Вот. И по коряжнику вернемся сюда обратно и переедем на другое место. Ага. Вот такой у нас сегодня план. Вот это мой грузовой пояс. Так. Значит, почему он такой сделан, как бы и тарелка на спину, и поясные груза? Во-первых, он сделан так, что тарелка, это только я плаваю летом, без грузов на поясе. Uh -huh. А зимой, когда костюм, осенью зимой, когда костюм семерка, добавляю грузы на пояс. Это сделано для того, потому что у меня была проблема с позвоночником. Я, когда весь груз находился на одном ремне, и мы делали сплав по реке, и сплавлялись с утра где-то до 6 вечера, и это время все время ныряя, я сдвинул позвонки себе. Мне позвонки вправили, и чтобы разгрузить поясницу, вот перенял, скажем так, опыт, потому что это уже и в журналах писалось, и рассказывалось, что снимать. Я себе сделал такую тарелку на спину, и сейчас плаваю без проблем, сколько хочу, по 8 часов, по 6-8 часов, и никаких нагрузок на пояснице я не ощущаю. Мы пошли на участок акватории, где на дне лежал густой коряжник. Там обычно пасутся сазаны, крупный окунь и щука. Но рыба не стоит на месте, а гуляет по водоему, и этому есть много причин. На этот раз сильный ветер замутил неглубокий участок водоема, и рыба ушла на глубину. Легкой добычи не будет. Рыбка будет трудовая, надо искать, и отрабатывать ластами не один километр водной акватории. Какая ситуация? Ситуация не важна. Дожди, видите, за эти два дня крепко взмутили воду, uh -huh. это раз. И в данный момент стоянка у карпов я вообще не наблюдаю. Uh -huh. Как будто все вымерло. Я чувствую, что ушел на глубину. Да, в другие места ушел. Ну вот мы не снимаем гидрокостюмов. А, переезжаем на другое место, да. Вот Олег он даже у нас перчаток не снимает. Вот только снял трубку с маской, а так бы и в трубке могу с маской ехать. Но решил не снимать, а снять, да. Переехали на другой участок водоема. Стал попадаться окунь. Сазана пока не видно. А на этом водоеме Олег стрелял сазана до 27 килограммов. Да, вот это сазанчик так сазанчик. Окунь. Ну что же, что Бог дает, тому и рады. Подними 
Гурпуне наверху. На Гурпуне. О, отличный кадр. Ага. Вот так. Вот. С водохранилища мы переехали на ближайшую речку и продолжили свою охоту. А вот и голабль. Хороший. Килограммчика так на два потянет. Красивая рыба. Ну вот Олег нашел. Сейчас мы проплыли метров 200-300. Вот такого головля. Я пока видел только плотвицу. Подними повыше рыбу. На руке подними. Ага, вот так вот красавчик. Леща, расскажи. Он стоял на стремнине, ага. под воды росли. Так. Когда я приблизился, он начал движение. И ты прям в движение стрелял? И прям в движение. Я уже, как он начал движение, я в принципе его увидел и сразу выстрелил. Слушай, бронзовый красивый, бронзовый, да? Бронзовый красивый, не белый, а именно бронзовый. Красота. Вот прихватили нашу акулу пресноводную. Ну что, стояла то же самое в траве. При подходе она резко по кругу начала меня обходить. Ну я ее э, на ходу взял. Ты ее в лед? В лед взял. Молодец. И прекрасно попал, четко. Куда? А вот. А, а, слушай, почти по центру, да. Четко да? попал, все. Прям по центру, прекрасно. хорошо. Мы знали, что на этой реке есть сом. Он нам никак не попадался. И все же нам повезло. Олег заметил под берегом, под большой корягой длинный хвост и не мешкая выстрелил. Ну давай, <смех> отдышись. Решил вернуться под это дерево, а? А там дерево было, да? Да. Лежало он прямо здесь под обрывом. А я заметил, что водорослями за это, ну типа дерево. Надежда не покидала до последнего. Дай, думаю, все-таки и здесь проверим. Замернул, смотрю, стоит. Вот такой красавчик! Ага. Ну да, на 90 килограмм мы не нашли, но все-таки нашли Сомика. Да. И то уже хорошо, уже приятно.